ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிப்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சுவையான ஆந்திரா ஸ்டைலில் ஒரு மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் நிறைய விதமாக செய்வோம் பட் இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா வீடே மணக்கும் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டோட சாப்பிட்ணு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மட்டன் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கு ஒரு அன்மான ரெக்வஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனலாக ஃபஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ண நண்பர்களாக இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கில் இருக்கிற இருக்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் தனா தனம் அப்லோட் பண்ணுறேன் புது புது வீடியோஸ் உங்களுடைய மொபைலுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசாக சேர்த்துருங்க உங்களுக்கு வேணான்னா இதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் அடுத்த இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மல்லி விதை இதையும் சேர்த்துடலாம் அடுத்து பத்து மிளகு சேர்த்துக்கிடலாம் அடுத்தது ஒரு அஞ்சு கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பெரிய துண்டு பட்டை இதையும் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு நாலஞ்சு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிடலாம் ஏலக்காய் சேர்க்கறனால நல்ல ஒரு வாசனையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் இதையும் சேர்த்துருங்க உங்களுக்கு தேவையான தேங்காய் துருவல் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறலாம் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மையை அரைச்சாச்சு இந்த பேஸ்ட்டு நல்லா ஐஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் குழம்பு டேஸ்ட்டாக வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த அரைச்ச விழுத சைடில் வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு குக்கரை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க குக்கர் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் நல்லா உருகட்டும் இப்போ இதில் தாளிதம் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு பிரிஞ்சி எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ரெண்டு பட்டை ஒரு ரெண்டு நட்சத்திர சோம்பு ரெண்டு கல்பாசிப்பூ ரெண்டு ஏலக்காய் அஞ்சு மிளகு ரெண்டு கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம தாளிச்சிடலாம் இது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் போடுங்க அப்போ தான் அந்த குழம்புக்கு நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும் தாளிதம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து இன்றைக்கி முக்கால் கிலோ மட்டன் வந்து சேர்க்க போகிறேன் அதனால் நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்க்குறேன் உங்களுடைய அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இதை மாற்றிக்கிடலாம் இந்த வெங்காயத்தோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வெங்காயத்துடைய கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருங்க இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது நல்லா வதக்கியாச்சு இதனுடைய பச்சரை வாசனைலாம் போயிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற கறியை சேர்த்துடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி முக்கால் கிலோ மட்டன் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ ரெண்டு வெங்காயம் வந்து போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கறியுடைய அளவை குறைச்சாலோ கூட்டினாலோ இந்த வெங்காயத்துடைய அளவை வந்து குறைச்சிக்கோங்க கூட்டிக்கோங்க இப்போ கறி சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுதுடைய வாசனை அந்த ஃப்ளேவர்லாம் வந்து இந்த கறியில் நல்லா இறங்கும் இப்போது குக்கர் மூடியை திருப்பி வச்சு மூடிட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் இதை வேக விடலாம் இப்போ பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அந்த கறியிலேருந்து தண்ணிலாம் வெளி வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது இதை ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா விழுது அதை வந்து சேர்த்துடலாம் இதை சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு தடவை கரண்டி வச்சு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் மசாலா பொருட்கள்லாம் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் கறி மசாலா தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மசாலாலாம் நல்லா ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க உங்கள்கிட்ட பிரியாணி மசாலா சிக்கன் மசாலா இந்த மாதிரி எந்த மசாலா இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் ஒரு அரை அரை ஸ்பூன் போட்டு விட்டிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் குழம்புக்கு இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து குழம்பு நல்லா கெட்டியாக வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நிறைய வேணும் அப்படின்னா நல்லா நிறையா தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா குக்கர் மூடி போட்டு மூடி விசில் வச்சு ஒரு அஞ்சு விசில் வரைக்கும் விடுங்க நார்மலான கறி ஒரு அஞ்சு விசிலையே வெந்துடும் அப்படி உங்களுடைய கறி வேகலை அப்படின்னா மறுபடிக்கும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் வரைக்கும் விடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு